உங்க மாமனாருக்கு ரெண்டு தாரமா இந்த ரெண்டு பையனும் ரெண்டாம் தாரத்துக்கு பிறந்த பசங்களா இந்த ரெண்டு பையன் மேலையும் உங்க வீட்டுக்காருக்கு ரொம்ப ஆசையா அதனால நீ முதல் நாள் இருந்து இந்த பையன் எங்க கிட்ட ரொம்ப கண்டிப்பா நடந்துக்கணும் இல்லன்னா அவனுங்க உன்னையே ஆட்டி படிச்சுட்டு வாருங்க எதுவோ அனுபவப்பட்ட நான் சொல்றேன் அப்புறம் இஷ்டமா நான் வரேன் தம்பிங்க தூங்கிட்டாருங்களா அப்புறம் <laughs> 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 ஒன்னு இன்ஜினியருக்கு படிக்க வைக்க போறேன் உங்க அண்ணனே டாக்டருக்கு படிக்க வைக்க போறேன் அதுக்குள்ள உங்க பெரிய அண்ணனுக்கு வயசாயிடும் நீங்க ரெண்டு பேரும் நிறைய சம்பாரிச்சு உங்க அண்ணனையும் அண்ணியும் காப்பாத்தலாம் ஒழுங்கா ஸ்கூலுக்கு போகணும் ஓகே குட் பாய் குட் பாய் ராதா என் தம்பிங்க ரெண்டு பேரும் மாதிரி எனக்கு உயிர் அவங்க கண்கலங்க நான் என்னால தாங்கவே முடியாது அவங்களை பத்திரமா பாத்துக்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமை இனிமே நீ அவங்களுக்கு கண்ணி மட்டும் இல்ல அம்மாவும் கூட மறந்துடாத பத்துமா சரிங்க ராஜா வர்றேன் பாபு வர்றேன் ஒழுங்கா ஸ்கூலுக்கு போங்க நல்லா படிக்கணும் நல்லா படிக்கணும்டா அண்ணி நாங்க ஸ்கூலுக்கு போனோம் போய் தொலைக்கல எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது டிஃபின் சாப்பிடணும் சாப்பாடு <laughs> அன்னைக்குச்ச <laughs> 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 அடிப்பியா 
ஏன்பா உங்க அப்பா அம்மா எங்க இருக்காங்க எங்களுக்கு அப்பா அம்மா எல்லாம் இல்லீங்க நாங்க அனாதைங்க என்ன வச்சிட்டு இன்னொரு வாட்டி உங்க வாயில இருந்து இந்த வார்த்தை வரவே கூடாது இனிமே எல்லாத்துக்கும் நான் ஒருத்தர் இருக்கேன் வாங்க 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 சரிதா அன்வார் வா 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 யார் வந்திருக்காங்க பாரு நம்ம வீட்டுக்கு ராஜா இது ஃபரிதா உன் தங்கச்சி இது அன்வர் உன் தம்பி ஃபரிதா இனிமே இந்த ரெண்டு அண்ணன்மார்களும் நம்ம வீட்டுல தங்க போறாங்க அம்மா ஐயா இனிமே எனக்கு மூணு அண்ணங்க என்ன <laughs> 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 ஒரு வாட்டி என்ன பார்க்க வரப்போ நியூயார்க் ஏர்போர்ட்ல டிக்கெட் வாங்க கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் வித்தின் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு புது பிளேன் வாங்கிட்டு இங்கே வந்துட்டாரு என்னென்ன இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னு கேட்டேன் டே மனுஷனுக்கு டைம் தாண்டா முக்கியம்னாரு அந்த மாதிரி பிஸியா இருக்கிறவரு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷனுக்கு எல்லாம் வந்து டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணுவாரா அனிதா நம்ம காலேஜ் ஆபீஸ்ல ராமோட அட்ரஸ் வாங்கி அவங்க அண்ணனுக்கு இன்விடேஷன் அனுப்பிச்சிரு சரி குண்டு நீ என்னடா யோசிச்சுட்டு இருக்க இல்ல உங்க அண்ணன் புதுசா ஒரு பிளைன் வாங்கினாருன்னு சொன்னீங்க அத உங்க வீட்ல எந்த இடத்துல நிறுத்தி வச்சிருப்பாருன்னு யோசிக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் எங்க வீட்டு பின்னாடி சரவன் குவார்டர்ஸ் இருக்கு அங்க கொஞ்சம் இடம் இருக்கு அதுல தான் நிறுத்தி வச்சிருப்பாரு ஆச்சரியமா இருக்குடா ஆமா இப்போ உங்க அண்ணன் எங்க இருக்காரு நான் இங்க தான் இருக்கேன் உள்ள ரொம்ப நேரமா உட்கார்ந்து இருக்கேன்பா அப்படியா மனுஷி தலைவரே எங்க சவாரி அண்ணா நகருப்பா வாங்கிரீக்கிரம் <laughs> <laughs> வணக்கம் சார் வணக்கம் என்னன்னா புயல ஏதாவது அப்படி இப்படி இருக்கா அப்படி இப்படி என்ன அப்படி இப்படி என்ன கஞ்சா அப்படின்னு கடத்தல் தங்கம் இதே இல்லாம் என்னையா வம்பு பண்றேன் எங்களை பார்த்தா கடத்தல் காரங்க மாதிரி தெரியுதா உனக்கு சார் என் லட்சுமி போய் சொல்லாது வண்டி பேசுவோமா என் வண்டி பேசும் மரியாதையா போய் கூட என்ன இருக்கு சொல்லு சீனி 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 இருக்கு சீனி என்ன திருப்பி கொடுத்துற இல்லைன்னா நான் உனக்கு இனிப்பு தர்றேன் கூடையா கூடையா இதுக்கு உங்க ஊர்ல பேரு சீனியாயா உங்களை பார்த்த உடனே பட்டுச்சு என் லட்சுமி எப்பவும் கரெக்டா சொல்லுவா இறங்கியா கேட இருட்டு பசங்களா நம்ம லட்சுமி லட்சுமி தான் போய் சொல்லி ஒரு ஆளு என் வண்டிக்குள்ள ஏற முடியாது 
நம்ம லட்சுமிக்கு பேனட் பூரா மூளை நமக்கு தான் கொஞ்சம் கம்மி அதான பார்த்த என் பேர சொல்லி கூப்பிடுற அளவுக்கு ரெண்டு பேருக்கு தான் தைரியம் உண்டு ஒன்னு உனக்கு இன்னொன்னு யாருன்னு கேளுனா யாருப்பா என் பொண்டாட்டிப்பா அதுவும் ராத்திரி நேரத்துல நான் தூங்கும் போது கபாலி கபாலி நீ என் பேர சொல்லி கூப்பிடுவோம் அவ நீ இப்படி எழுச்சி போயிருக்க மூஞ்சி எல்லாம் தொங்கி போய் கிடக்கு மூஞ்சி மட்டுமா தொங்கி போயிக்குது வாழ்க்கையே தொங்கி போயிக்குது நைனா வத வதன்னு ஒரு டஜன் புள்ளிங்கா பத்தா குறைக்கு தங்கச்சி வேற இதுங்களை காப்பாத்துறதுக்கு இந்த பய வண்டிய தள்ளின நாய் மாதிரி அலைய வேண்டியதாகுது ஏயா கவர்மெண்ட்ல சொல்லிருக்காங்களே ரெண்டுக்கு மேல வேண்டாம் அது உங்களுக்கு புரியல ஆமா கவர்மெண்ட்க்கு நம்ம கஷ்டம் எங்க தெரிய போகுது என்ன கஷ்டம் பகல் பூரா சுத்திட்டு ராத்திரி வந்து குச்சில படுக்கலான்னு பட்டாக்கா தூக்கத்துல பெரலும் போது மேல கை பட்டுச்சுன்னா கரண்ட் ஷாக் அடிச்சா மாதிரி ஆயிட்டு அந்த வருஷமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டிக்கெட் ஒட்டிக்குது கூடா சரி நீ மட்டுமா சிரிக்கிற என் நிலைமையை பார்த்து ஊரே சிரிக்குது நம்ம நிலைமை என்ன போதுன்னு நீ கேட்டீங்க நான் அவன் அமைக்கிறேன் நீ கைட்டு கேட்டுக்கிறேன் சார் வீட்டுக்கு சார் சரி சரி அம்மா கிட்ட சொல்லு சார் கபாலி பழங்குத்தான் சொல்றேன் 